，了解全球大事，看懂英语新闻。每天五分钟读 C N Five Things， 让你提升英语力，并掌握国际社会脉动。今天要跟大家谈的是奥斯卡金像奖，南韩的导演成为晚会的焦点人物。这段报道一共有六句，现在就为大家逐句解说。The 92nd Academy Awards marked a historic night for international cinema. 第九十二届奥斯卡金像奖颁奖晚会见证了国际电影历史性的一刻。Academy Awards 便是奥斯卡金像奖。Academy 是学院 ，Award 是奖项。这是每年由美国电影艺术与科学学院颁发，所以叫做 Academy Awards。为何它又称为 Oscars？ 大家可以在网络上找到这个典故。Mark 是标志，以某件事为特征的意思。Historic 是历史性的 ，Cinema 是电影。好，我们看下一句。The South Korean film Parasite dominated the evening and became the first non-English film to win the coveted Best Picture award. 南韩电影《寄生上流》主宰了颁奖晚会，成为第一部以非英语电影之姿。得到令人垂涎的最佳影片奖。South Korean 是南韩的 ，Parasite 是寄生虫。这部片的名称中文翻成《寄生上流》。Dominate 是主宰，或者是在什么当中占主要的地位。Covet 是垂涎、渴望。Best Picture Award 是最佳影片奖。好，我们看下一句。The film, which has cleaned up on the film awards circuit this season, also won Oscars for Best Director, Best Screenplay, and Best International Feature. 这部片在这一季一连串的电影奖项当中大有斩获。它也得到奥斯卡最佳导演、最佳剧本以及最佳国际影片奖。Clean up 是大捞一笔，或者是大有斩获。Circuit 是巡回。Director 是导演 ，Screenplay 是电影剧本 ，Feature 是长度有九十分钟以上的电影 ，Best International Feature 便是最佳国际影片奖。这个奖项之前的旧名是最佳外语片奖。好，我们看下一句。The Parasite winning streak further cements South Korea's cultural power in the West. And had many movie buffs wondering if Hollywood may be ready to acknowledge and honor more international films. 寄生上流接连得奖，进一步巩固了南韩文化界在西方世界的影响力。Streak 是一连串的好运或坏运 ，Cement 是巩固。这是很多影迷心想，好莱坞也许准备好正式并奖励更多的国际电影了。Buff 是爱好者。A c o n n o w l e d g e 是认同模式的存在 ，Honor 是公开的奖励。好，我们看下一句。Of course, the night wasn't without its domestic political moments as well. 当然，晚会也不乏有谈论美国国内政治的时刻。Domestic 是国内的 ，political 是政治的 ，as well 是也是的意思。好，我们看最后一句。Brad Pitt used his best supporting actor speech, his first Oscar win, by the way, to make an impeachment joke. And Joaquin Phoenix called for equality and activism during his best actor speech. Brad Pitt 得到最佳男配角，这是他生平的第一座奥斯卡金像奖。他利用发表得奖感言的机会，讲了一个总统谈案的笑话。Best supporting actor 就是最佳男配角的奖项。Impeachment 是弹劾，而最佳男主角 Joaquin Phoenix 则在得奖感言当中呼吁大家重视平等，并且提倡环保与动物的权利。Call for 是呼吁 ，Equality 是平等 ，Activism 是行动主义，例如 Animal Activism 就是动物保护主义。以上新闻来自 CN Five Things。